。听了这个六少主，才貌双全，毛病很多的。有危急，您您怎么了呀？胃痛，还挑食。我不吃葱，也不吃羊肉，不吃菠菜，不吃油腻，不吃糖醋口。还有什么东西是您不吃的呀？也没什么不吃的，都行。从今以后，我就帮你做工，你就是我东家。为了我能顺利开府上朝，下一次内院书堂考试，请你考第一。东家都开口说话，从今日起。头悬梁，锥刺骨，一定拔到头朝，我发誓。你就让百福处这种污点。少主做事就是忠犬。好像自从认识你之后，以前觉得难吃的东西都变得好吃了。咱们少主不吃虾鱼。嗯、谢谢，不用谢。我最近发现，陆少主这个人挺仗义的。默默深知内院女子不易，何必如此为难呢？这花插的，谁家插花放葱啊？这蔬菜也算是跟花草同类，也有几分野趣。咱们少主小时候日子过得苦啊，所以很多事情能自己做就自己做了。多嘴，你是不是就故意要引起毛人注意？我不是故意的，我也不是故意的。干什么？你就是故意的。跟他待在一起，一起看书，一起吃饭，一起种菜，我很安心。你真像我女儿。哎，自己的他吧。少主，您这是有话要说？他说什么？少主其实心里啊，有您。你认我拿图仇，不是为了开服吧？我喜欢你。少主不辞辛劳来这乡野之地，作为小薇的父亲，我想说，我不同意